新加坡有直飞巴林的班机，飞行时间大概是八个小时。我现在已经抵达巴林的首都麦的麦。这是一座蓝色和黄色交错的现代化都市。从漫天沙尘的郊区来到了市中心，马上就可以感受到这座城市的繁华。听说巴林是中东的新加坡，原因在哪里？华人又为什么要来到这个小岛国呢？我很快就会有答案了。巴林王国位于波斯湾西南部，由超过八十个天然核人造群岛组成，总面积和新加坡差不多，是中东最小的国家。巴林虽然小，但海湾地区的第一口油井乃至第一所学校都最先出现在巴林。只是相对周边奢华张扬的中东国家，大部分人对这个低调的群岛小国始终陌生。巴林自古便是重要的交通枢纽和商品集散地。过去数千年，巴林仰赖采珍珠和捕鱼为生。随着一九三二年发现石油，巴林开始进入现代化发展，成为全球最富裕的国家之一。巴林和新加坡国土面积相近，同样是滨海城市，同样不断填海。同样拥有现代化市容和多元文化社会，又是区域金融中心。在一九七一年独立以前，巴林是英国的保护国，所以英语在这边是非常普遍的。它和新加坡有这么多的共同点，难怪大家都把它称为“中东的新加坡”。在这里，古迹和高楼、传统和时尚、海洋和沙漠都能和谐并存。或许正是因为这种兼容并蓄的特色，来自世界各地的人都选择在这里安居乐业。从古到今，这小小的岛国一直是波斯湾上一颗灿烂的明珠。作为中东边陲的小国，巴林向来不是华人移居的首选。直到一九七零年，八零年代才有零星华人移居巴林。一九九一年波斯湾战争结束后，中东多个国家大兴土木，前往寻找机会的华人发现巴林更开放、更适合居住，便陆续移居过来。最早移居到巴林的华人之中，也有远嫁到这里的女子。华人和中东人在种族、宗教和文化上的差异非常的大，要通婚也是非常不容易的事，更何况是四十年前。我很难想象一个女子要远嫁到这遥远的穆斯林国度，到底需要多大的勇气。我是台湾人，二十二岁的时候嫁给巴林籍的丈夫。一九八二年的时候，搭了两天的飞机抵达巴林，那是我第一次踏上巴林的土地。在台湾土生土长的郭芬慧，从不曾听过巴林这个地方。从学校毕业后，她认识了和叔叔有生意往来的巴林籍丈夫，两人的交往一直很顺遂。一九八一年，两人结婚后。她随丈夫来到巴林，从此在这相夫教子。如今，她已成了居住在巴林最久的华人之一。哎
，你是翠芳吗？郭姐，您好。啊，郭姐你好。啊，欢迎来到巴黎。这是一个什么地方啊？这是马拉马的 s u k 就是市集的意思。自古以来，这里是最繁华的一个商业中心，嗯，那也是最有传统风味的一个市集啊，所以很值得来寻宝。这里最吸引我的就是这里的灯饰。是的啊，一看上去觉得啊，好漂亮哦！这家店也是整个巴黎市场里头啊，规模最大的、嗯。这个都是属于土耳其的灯饰，纯粹巴黎本土做的手工艺品是比较少的。以前很多贝多因民族是在沙漠居住的，所以他不可能有太精细的这些手工艺甚至生活的细节，因为没有我没有办法有那些材料等等，对不对？嗯、对的。那么，在巴黎的市场上，你就可以看到很多来自中亚这些国家啊，呃，各类的手工艺品。为了尽地主之谊，让世界各地的人深入认识这座岛屿，郭姐还特别去考取了导游执照。向别人介绍其他热爱的土地时，总是滔滔不绝。我们继续往里面深入的走的话，它除了有这个中东人很喜欢的黄金的首饰店以外呢，那也还有香料市集。所以这边说是巴林人基本饮食会需要到的吗？对的，所谓香料还是以咖喱为中心，可以自己调配的。比如说你喜欢颜色更黄一点，就是那个姜黄粉可以稍微多一点点。那至于他们的饮食中也有加很多豆类，好。还有像这种干果类的，我呢是来到这里才知道，原来巴林钱呢是世界第二大的货币，最大的货币呢是来自科威特，一元的巴林迪纳呢相等于新币三点七元哦，最大的纸币呢金额是二十元，相等于新币七十四元哦。还有呢，他们的商品标价呢，还会标到三位数的小数点哦，所以买东西之前呢，要先看清楚哦。珠光宝气的景象是麦纳麦市集的另一大特色。珍珠可说是巴林的国宝，有数千年的开采历史。在发现石油以前，巴林的祖祖辈辈都靠潜水采珠为生。郭姐，巴林的珍珠哦，为什么这么珍贵？它有哪些特色呢？呃，第一个，它当然就是天然的海珠。海域的所有的条件，包括海水的品质跟它的这个温度，种种呢非常适合珍珠的生成。所以自古以来，巴林天然海珠的价格就是非常高昂的。嗯，而且他们有一些管制，对不对？非常严格。啊，对的，凡是要贩售这个巴林珍珠的话，都需要有政府核发的执照。而且，它的珍珠出厂的话都是有证书的，人工制造或甚至是一些淡水的养猪，它是不能混合在店里出售的。那是不是哈？我们走在巴林街道上，或者是应该这么讲，巴林女子、妇女家里一定会有珍珠？呃，几乎是，差别是说那个珍珠的大小或是品质，那是几乎是。我们常常讲说，女性一定要有珍珠。<笑>对于巴林的民情风俗，郭姐早已非常熟悉。毕竟她在巴林居住的时间，早已远远超过了在台湾的日子。然而，回想起四十一年前离家的片刻，一切仍历历在目。郭姐，记得来之前的那一晚吗？当时的心情怎么样？当时自己的心情，因为很年轻，有爱情做后盾。所以自己只是说有一种兴奋的感觉，呃，但是我母亲很舍不得，她躲到房间去偷偷流泪了。所以那时候我一下就觉得说，呃，挺对不起妈妈的，就是说好像我顾着自己的开心。郭姐，我看你这么一说，眼眶是有点湿湿的。是的，是的。我来巴黎的头两个月哦，尤其在天黑的时候。我就会不自主的会想掉眼泪，因为我非常的想念我妈妈。还好，很快的，在我自己的宝宝出生之后啊，整个的生活重心跟的精神都移转到孩子身上了。我觉得自己是一个有福气的人，除了我很想念我妈妈之外，呃，我的生活都非常的顺遂。那我先生，呃，很照顾我。那我的公公婆婆一家也对我很好。我想这个给我很大的一个力量。郭姐的丈夫没有传统的大男人主义，夫家也非常开明。
让他不受约束的过上自己想要的生活。如今，他的一对儿女已经长大成人，移居澳洲的儿子已经成家，女儿蒂娜则与他住在一块，情同姐妹，经常形影不离。郭姐，这位就是你的女儿。是的，这是我女儿蒂娜，好漂亮哦，漂亮吗？像妈妈吗？<笑>呃，应该比较像爸爸。我们出门的时候，人家人家就会说啊，这是你的女儿吗？我说是，啊，好漂亮哦，一点都不像你啊。哎，可是你也很漂亮啊。<笑>那蒂娜，你会说中文吗？会听会讲。啊，好厉害哦。那蒂娜，你有中文名吗？有，我的名字是尹尹心怡。抑郁的就是说美好，然后前途光明的意思。哇，这一整桌的中东美食，来，郭姐可以帮我介绍一下吗？哦，好的，啊，这个就是中东最风行的烤肉，块状叫 tikka， 然后这个就是 kebab。一般来说，中东人他们都是比较肉食主义，对不对？对，肉食这种黄颜色的饭哦是 m a c h b o o s 那另外这个的话哈，就是用鹰嘴豆做的豆泥啊。这个也是很流行的啦，都是用这个饼搭配着吃。丽娜，你喜欢吃中餐吗？我都喜欢。最喜欢吃什么？牛肉面咯。牛肉面。我的两个孩子其实他的内在是比较华人的，非常认同这个华人的文化。我们保留很多华人传统的一些习俗跟观念。所以你的孩子们啊，都有中东人的面孔啊，可是他们有华人的灵魂。是的。作为最早来到巴林的华人之一，郭姐见证了巴林物换星移的发展，更见证了沧海桑田的历史动荡。唯一不变的是巴林人的热情友善、率真纯良。而这座小岛，则见证了郭姐从风华正茂的少女变为人妻，再成为人母，对巴林的归属和眷恋。早已深深地扎在他心中。你觉得你会在巴林终老吗？这个问题我想过很多次，呃，在我人生不同的阶段有不同的想法。但是经过这么多年的生活以后，我确定巴林是我最想生活的地方。马瑞恩在阿拉伯语的意思是“两个海”，指的是周围的海水和地底的泉水。得天独厚的自然条件使巴林成了少数的沙漠绿洲，椰枣和棕榈树更是满街遍野。据说古时候这里繁花似锦，被誉为天堂之地，周边地区的人还会不惜长途跋涉，把亲人埋葬在这里。在现代化的市容之下，巴林其实有非常悠久的历史。这座被列为世界文化遗产的巴林古堡，是古老的迪尔蒙文明所在地，已经有超过五千年的历史。走在斑驳的城墙之中，仿佛穿越时空，可以感受到当时的辉煌与繁盛。巴林有过古老灿烂的文明，又经历过葡萄牙和英国殖民，形成了今日的文化大熔炉，对外来的文化有很高的包容能力。然而，作为这里极少数的巴林和华裔混血儿，郭姐女儿蒂娜的成长经历却遭遇到不少挫折。我的名字是蒂娜，巴林是我的家，我在这里长大。我的爸爸是巴林人，我妈妈是台湾人，我还有一个哥哥，现在在澳洲。丽娜在多元文化的环境中成长。小时候，她和奶奶说波斯语，跟父亲说英语，跟母亲说华语，在学校时才说阿拉伯语。在多重背景熏陶下，助长了她对人文艺术的浓厚兴趣。丽娜，这是什么地方？我觉得它非常特别。这个就是 Orafi Museum， 它是一个 family establishment。他们的 uncle 是一个，你可以说的 first Bahraini artist， 
。那这里哦，有什么吸引你的地方？以前我小时候，我都看巴黎的画的都是黑的 ，or pencil color，or 就是 traditional style， 没有色彩的，没有色彩那个时候。所以我就说，哎，这个人他画的就是 more than one style。He says, "Art is art. Art is more than one way of expressing." I felt very encouraged to take it on myself to learn this way. So he brought the color into your world. What color is Paris for you? Paris, in my opinion, is my opinion, is the color of sand, which is brown, beige, or black. Because you were wearing that black, 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 所以我那时候很小，就觉得 Why can't we wear different colors and express ourselves in our own style? 拥有一半华人血统的 Dina 受到艺术的启蒙，对于许多新事物都保持着开放与接纳的态度。高中毕业后，不会读写中文字的她，为了更贴近华人文化，毅然决定只身到台湾深造。还成了台湾第一个巴林留学生。我从小，我跟我妈妈会去台湾，就是 visit family holiday。有时候我觉得，哎，我听不到他们说什么，因为那时候在巴林，没有人可以叫我。那时候我妈妈很忙，她有工作，所以我就说，啊，好，我要念中文，这样我可以继续去台湾找朋友，还是找我的 family。你觉得巴林跟台湾有什么不同？巴人很热，还有他们觉得女生不可以自己走路很多地方，一定要跟你的爸爸还是一个 relative。When you're in Taiwan, you can go around freely. You can wear what you want. You can meet different people your own age without having to go home so early. 你希望更多的人可以更认识巴林，对吗？对。因为我朋友在台湾还是在美国，他们就是看到阿尔伯的 lifestyle 从电视还是从那个 movie。可是我跟他说， Bahrain is different from other Middle Eastern country. It's less conservative, less strict. You won't feel intimidated by so many rules and custom. 所以以前我都是会。Popular tourist locations in Bahrain, and I would share them with my friends, and they'd be interested. Bahrain is a small island, so it's very close connected. You just know everybody in your neighborhood. But Taiwan will always be my second home. So to me, I'm blessed to have more than one home. 比起台湾，巴林看似诸多限制，但在中东世界中，巴林却是最自由开放的。这里允许喝酒、吃猪肉，女性可以工作、开车，也能参政。巴林虽有传统服饰，但女性穿着仍有相当大程度的自由，可以选择不包头纱、不穿长袍。这算是你们的传统服装吗？是，是不是说你们这里的服装哈一定要是长袖的？是一定要有，像一定要有一个腰带吗？以前我们没有腰带，都是你可以说很 A shape size 那个时候，因为他们觉得呃女生还没结婚，不可以给男生看这种东西。哦，明白。对，你觉得有哪一件会适合我呢？我觉得 for you 这个，哦，跟你的皮肤很好。像你们这些传统服装啊，你是不是一个日常会拿来穿的服装？有时候我们都有，就是 wedding or special holiday。所以一般日常生活里面，你们已经不穿这些服饰了吗？对，因为以前的那个 traditional 那个是，就是 represent a special meaning 啊，身份的象征，对，财富的象征，对。除了穿着上的自由，就连性感开放的肚皮舞在巴黎也非常盛行。肚皮舞源自中东，据说起源与古老的宗教仪式有关，流传数千年至今。巴黎已经到处可见肚皮舞演出，更成了当地女性锻炼身体的一种运动。So it's not just a prerequisite to have a belly to do belly dance, right? No. You know what? That is a question a lot of people ask me. It is old information. 
<gasps> okay, so it's not because people think like, oh, it's belly dance, you need to have, you can have or not, but it's not necessary. Okay. Are you ready? Yeah. Okay, <laughs> we're gonna start with our hips, okay? Right and left and right. 其实啊，阿拉伯的女生啊，在什么时候会跳像肚皮舞之类的舞蹈？觉得就是 birthday party， 就是 only girls， 还是就是在那个 wedding party when only the girls are available？ 就是很少看女生跟男生跳现在。那是不被批准的，对不对？对，还是是跟外国人也没问题。可是你看，阿伯跟女生跟男生，我觉得很少看到。有一些人可能在西方文化，他们可能定义成有一点说比较性感这样的舞蹈。可是以阿拉伯人来说，你觉得它是一个怎么样的舞蹈 ？Well, it's a way of building a woman's confidence to, in a way to encourage a woman's power of beauty. Because our, because we're in Arab, we have to be modest. So I feel like a dance is a way of showing, like, I am a woman and I'm proud. Right, right, left. I can feel Dina is a woman who understands the diversity of diversity, and is an independent woman. Maybe because she's been used to living in different cultures, or maybe because she's had a struggle with her identity for many years. She saved her now. In high school, Lina is the only one of the students. Because of the size, the color, and the color of the students, she often gets angry at the students. Even when her mother goes to school, the students don't believe it's her mother. It makes her very difficult. Lina, have you ever been treated by the same size? I wouldn't say I was bullied, but I was teased a lot back then. How did they treat you? Can I use the word teased? Yes, you can. Yeah, could. They would write mean comments about me, and they would put in the paper. They would often steal some of my stuff, and I would never be able to find it. There were times I would find my backpack in school splashed with ink or maybe food. I think the worst was suddenly they pushed me into the art storeroom and they locked me there. And I shouted as fast, as loud as I can, and that's where I got my fear of small space, because that's when I truly felt alone. 听你这么解释哦，听起来他已经偏向于霸凌了，比较像是让你的心灵受伤了。嗯 ，Well, I'm not gonna lie, it was tough. I felt hurt on the inside, but I kept my mind saying that one day I'm gonna graduate and I'm gonna be able to. Study outside of Bahrain and maybe get to be with people from my mom's culture. Most of the time, I was lonely. But if it wasn't for the Chinese community we had here and my dear friends, I didn't feel alone all the time. Dina, you are the first Chinese student. This kind of status will make you feel special. I view Chinese not only as a friendly community. I view them as people that inspire you to be open to other people who have different views or different customs. And to me, they're just a group that accepts you for whoever you are. I have the lifestyle of an Asian back home here as well. I can say it more than once. I'm a Chinese and I'm proud of it. Dina 从小就受到同学们的霸凌，他们都为她的不一样而贴上了另一种标签。还好，丽娜有非常疼爱她的家人，而且她也从她多元的文化当中找到了艺术的慰藉。她身上的多元和包容，不仅来自家族的基因和自身的文化烙印，更来自这片她生于斯、长于斯的土地。I remember, especially my grandfather, he said, "You don't have to have one identity. You can have more than one and be the best part of you." I have two communities instead, so I'm. Twice as blessed. Bahrain is a Muslim country. The capital of the Great Mosque is the world's largest Muslim mosque. However, Bahrain is not like other Western countries. Especially Bahrain, the capital of the Arab world, is still strictly enforcing the Islamic law, forbidding the gathering of religious groups. 
，一水之隔的巴林，自然成了沙特人周末休闲的后花园。在我身后的是法赫德国王大桥 （King f a h e d Causeway）。这道衔接着巴林还有沙特阿拉伯的大桥，建于一九八六年，全长二十五公里。它曾经是全世界最长的海面高架跨海大桥。在巴林人眼中，这是一条连接了他们过去和未来的纽带；而对沙特人而言，这则是他们解开枷锁、通往精彩世界的捷径。巨大的商机，近年就吸引了不少华商进驻于此。我来自呢浙江温州，我有一个梦想啊，从小就开始出去打拼世界，到过尼泊尔、孟加拉、迪拜。二零一五年年底就是到了那个巴黎。林荣帝出生于偏远乡村，三年级就被迫退学，在物资匮乏。而且无法自由移动的年代，外出闯荡是脱贫的唯一途径。这个念头让他远离家乡，而且越走越远。很多年后，林荣帝来到了巴林，在华商聚集的龙城经营着一家壁纸店。这座距离市区半小时车程的商城，于二零一五年正式开业，有五百个商户。疫情之前。每个月的人流量可高达五十万，中国制造在这里尤其受欢迎。林大哥，哎，你好，我是翠芳。哎、你好，你好，你好，新贵、哎。我名贵姓林，林荣帝。<笑>我也姓林，你也姓林啊？对，五千年前是一家。<笑><笑>你卖的东西蛮特别的哎，就是壁纸嘛，对不对？壁纸，还有那边是属于是墙上的装饰品。这个在这边有商机吗？我主要看上这个市场，主要是靠沙特。沙特离我们这里是比较近，它那个开车过来就很方便，就过一个桥。沙特的地方大，市场大。所以龙城这个地方哦、嗯嗯，它主要都是华人的店吗？几乎都是华人的，在巴林来说就是比较齐全的，这是中国商场。七年前，巴林龙城到迪拜招商，为了拓展沙特阿拉伯的市场。林荣帝决定呢，把迪拜的生意交由儿子管理，自己则到巴林来开设分公司。那我看到龙城这边啊，人来人往哦，那生意应该挺好的吧？疫情之前的话，生意这里挺好。中国的产品哦，一个有优势就是物美价廉，所以说他特别喜欢这个中国的产品，来的人特别多。开业后，林大哥的生意蒸蒸日上，一切一帆风顺。直到二零二零年官病在巴林爆发，那年林大哥刚从老家过完年回到巴林，却出现了翻天覆地的变化。那个时候就是确实受到很大的影响，因为他那个大桥就是关闭了，就没有客人就过来。最爆发的时候就是禁止出门，只能是在家里。当时你的心情怎么样？心情确实受到那个很大的打击，不过这个是也是天灾呀，所以也没办法。当时有没有想过把生意收了，然后回家呢？当时我也有想过，我们你收了一下子卖卖不掉，是吧？扔掉也觉得也太可惜，所以说没办法，只能等待。所以你就继续坚持。哎，继续坚持。疫情期间，林大哥的妻子和儿孙都待在中国和迪拜，这两年多来，他就一个人住在巴黎。独身在外，他凭着记忆，经常为自己炮制家乡的拿手好菜。好，林大哥，你是天天煮吗？疫情来了之后，基本上都我天天做的。好，那我今天就要尝尝你的好手艺。好，好,好的，哇，我们可以开动哦。来，好，尝尝我这个做的手艺，怎么样？好吃的说不出话来，<笑>我相信哦，到过了很多不同的国家，嗯，吃尽了山珍海味。可是哦，私底下的你啊，是不是最喜欢这些越简单越美味的食物？对，我总觉得自己家乡的菜比较好吃。我们刚开始来的那这个巴黎啊，嗯，中国超市还没有。那当时你怎么解决吃的问题啊？有时候都是吃那些阿拉伯餐了，习惯吗？
开始的时候真的不喜欢，他那个阿拉伯菜啊，就是都带那个咖喱的哦。我是吃比较清淡的，<笑>吃的方面我没有那么讲究。我们想把赚钱比较重要。对对，你说的太对了。<笑>林大哥一生的奋斗历程是许多他那一代中国华人的写照。他们将最好的年华奉献给了心爱的家人，即使分隔两地，也要让他们过上最好的生活。哎，我女儿。Oh, hello，Hello， <笑> hello, 你好。新华，你多久没有跟爸爸见面啦？那太久了，那个。您的爸爸一个人在外居住哦，这么多年，而且自己自身一人在巴黎，你会担心吗？肯定会啊！有的时候我们也觉得，哎，可能年纪大了，是不是应该回来这样子？但是，我爸的性格，他觉得自己还年轻，还能喘。你看，你宝贝女儿说的都对吧？对，哎，我他我其实是这样，我就是爱喘的人。希望我爸一切都好，然后很快可以见面。啊，你说着说着都都哭起来了，眼泪都流下来了。一般呢，就是小孩长大了念完书了，对不对？你都是家长期盼孩子回家。现在反过来，你女儿等着你回家呀。思念当头，移居中东有再多的文化冲击，都显得微不足道了。我们那个时代就是出去打拼啊，不怕苦不怕累，因为我们比较穷嘛，钱有钱赚就行了。十八岁那一年，林荣弟到了上海就被人骗光了所有的钱。之后他到尼泊尔开厂，也因为合伙人失信，血本无归。林大哥的一生经历了数不尽的曲折，才让今天的生活看起来怡然自得。这些风浪和冒险。把他铸就成刻苦又不轻易放弃的人。长期在外的他，也总能克服种种的不适应，慢慢学习融入当地。平常出去呢，那怎么跟当地人交流啊？简单的英语啊，英语交流，大概的意思想意思，嗯，就能明白。其实我们刚开始来的也真的就一二三四五都不懂。我们那个年代啊，根本没有学英语课都没有，所以你是练就是跑江湖练出来的，对不对？<笑>我觉得这个阿拉伯人哈，对中国人确实蛮热情的。而今，林大哥的家境早已改善，他已经不需要像当初那样马不停蹄的四处奔波。巴林没有迪拜的奢华，也不像沙特阿拉伯那么保守，这里中庸、悠闲、简单的生活。似乎正适合历尽风浪的他，因为吃过许多苦，现在的林大哥一心想要回馈社会。他不仅主动赞助中国偏乡孩子的学费，也经常和巴林的华人朋友参与净滩活动。每个星期五我们都有组织的，平时我们人更多。听你这么说，就是你的星期五的非常有意义的一个活动哦。对对对,对。那你是什么时候开始这个净滩活动的？一七年、一八年开始，是我朋友带我一起去，所以说我就每个星期都要去的。这个是这德国人组织的，有华人，有各个国家的人都有。我们参加以后，这华人也参加的越来越多了，所以说这里华人也少，现在大概只要两千来人。由于华人很少了哦，我们就是碰到那个华人特别亲切，有困难的时候我们都要互相帮忙的。虽然巴林很欢迎外籍人士居住，但外籍人士很难获得公民身份，大部分华人都是被这里更高的汇率吸引而来。林大哥会是其中一个过客吗？你常常会自己一个人来这个海滩吗？经常来，因为我们这个海滩哦，跟我们那个。浙江温州那边的海滩有点相似嘛，我们也是靠海的，是吧？风一吹，住在啊，听听歌曲，好像是在我家的感觉一样。其实你可以说是很年轻的时候就出外闯，对不对？对。一生漂泊，你当时的梦想是什么？当时的梦想，温饱就行了。温州地区人多地少，我当时的梦想就是想出去。
但是我这个梦想呢，现在也终于实现了。你会在巴林终老吗？还是你会回到自己的家乡去？最终还是想回去，目前还是在这里待下去，待到哪个时候想回去的时候，是再说吧。我的心现在已经静下来了。巴林是我第二个故乡，这是我最后一站。巴林拥有独特的地理位置、良好的营商环境，多年来许多跨国企业都选择将中东的总部设在巴林。凭着深厚的文明底蕴、迷人的滨海景色、良好的治安、兼容传统伊斯兰和现代文化，巴林还曾被选为全球最适合外籍人士居住的地方。这些外籍人士当中，也有被派驻到这里的华人和他们的家眷，他们参与了巴林的发展建设，也丰富了自己的人生阅历。我来自于新疆，之前在法国留学，后来认识了我先生，就在法国结婚了。两千零八年呢，我先生因为公司外派来巴林工作，我们全家呢带着女儿就一起搬到这里生活，至今已经有十四年了。因为求学和工作 ，Ada 很早就背井离乡，婚后又随丈夫外派到不同的国家，曾经住过法国、迪拜、科威特和安曼等地。这些经历练就了 Ada 强大的适应能力，让她在异地生活游刃有余。Ada， 嗨，你好，你好，嗨，你好，我是 Ada， 来欢迎你啊，来请进。你知道我们华人传统，嗯，最爱的颜色就是红色。红色啊、哦，对，所以你家的不同角落呢，都注入了这个元素。对对对，看我们现在这个小区啊，只有我这一家是中式的，别人到门口就知道这是中国人。你还是心系这？哦，那我就是中国人，以前是，现在是，将来也是，不会变。哇，艾达，你给我们准备了太多了。这里啊，三个呢都是椰枣。然后这个呢是阿萨巴哈，这个是我们当地啊阿拉伯人比较经常吃的，这个是真的要尝一下，这个起码只有我们在中东地区只有我们巴林有，而且是我们只有几家餐馆可以做，里面是炸的这种面团，但是之后外面裹了一层我们椰枣的那个蜜，然后还撒了一些芝麻，它整个质感呢感觉像油条，但是油条脆，这个不脆，对这个不脆、嗯，这个是阿拉伯咖啡。你看这个颜色，对，完全跟你平常喝的咖啡不一样吧？感觉像什么，你知道吗？嗯，蛋黄。你吃一颗椰枣以后，再尝这个味道，马上就不一样了。这个阿拉伯咖啡从来不放糖，原因是因为吃的其他东西都很甜。哎，是这样。哇，这真的是绝配。搬到巴林 ，Ada 并没有经历太大的文化冲击，唯一不习惯的就是这里极端的气候。巴林属于热带沙漠气候，全年极少下雨，偶尔还会出现沙尘暴。全年只有两个季节，夏天和冬天。夏天酷热干燥，最热可达摄氏五十度，冬季气温还可骤降至七摄氏度。我们这里很少下雨，一年下个、嗯、两三次吧。下雨的时候大家都出去会拍照的，但是超过三个小时下雨，全程就淹了。当沙尘暴一来的时候，会有多严重呢？今年稍微多一点，今年大概有个四次了，已经。窗户啊，房子里面全是灰，我们都是每天打扫的。是，到了下午你就看到台面上全是灰，但是一般也就三四天，最多就过去了。实际上，后期你生活在这，你也没有觉得特别麻烦了。为什么？因为所有你需要去的地方、搜索的地方，全部都在室内。丰富的海外居住经验造就了 Ada 自由游走在不同文化的能力，尤其她是在新疆长大，所以穆斯林文化对她来说一点也不陌生。你常常四海为家，那你每到一个不同的城市啊，你会做些什么来融入他们的社会呢？我是属于那种特别好交朋友的人，只要有结交朋友的机会，我就会马上去，任何活动我都会去。就好像跳舞一样，实际我跳舞跳得很一般，无论你跳得好不好，我都马上就参与。所以那个朋友其实认识朋友非常快
，所以巴林的生活对外籍人士来到这里啊、嗯，会有局限吗？完全没有。巴林是非常非常欢迎外国人的地方，因为大家很喜欢这里，当地人非常友善。虽然它是穆斯林国家，但是非常开放。你看，我们不要求裹头啊，我们巴林非常非常的容易生活。觉得人和人之间的交往，最重要的就是简单，就是把别人想的善良一点就好了。搬到巴林后。Ada 决定利用空闲的时间推广中文。目前，他是巴林法国国际学校中文班的老师，每个星期透过教学输出华人的语言与文化习俗。你好吗？你好。你好，那请问你有中文名字吗？陈奇，陈奇啊。Ada 过去在法国时就已经开始致力于中文教学的工作。希望为在地人和华人搭建起桥梁，他深深地为自己承载的华人文化感到自豪。所以这些外籍的小孩哦，你教他们学中文，嗯，容易吗？其实比想象之中简单，因为我们一般在教学的时候都是以一些趣味性的，所以他只要感兴趣，他就记得住。对他们每次上你的课应该都很开心，他们每次都盼着上课，是真的。家长经常跟我说：“喂。”喂，喂 ，no， 是六啦。喂，四，喂，五。为什么这个法语学校会想要教小朋友中文呢？首先，法语学校他们特别重视这个语言的学习。他们目前已经有像阿拉伯语、法语，有西班牙语，然后英语也有。我有跟他们校长去推广过。我说，其实中文啊是一个势在必行的一个语言。我们在全世界说中文的人非常多。我其实作为中国人啊，我确实很自豪。走到哪里，我们都很想呈现给别人说，中国人是我这样。所以我们把自己作为一个好的样板给别人看。巴林虽然不大，但热爱生活的 Ada 还是在这里找到了精彩的生活方式。他每天都有满满的行程，也乐于尝试各种户外活动。早在数千年前的迪尔蒙文明，骑马就是当地人重要的文化。至今，巴林政府仍致力于鼓吹马术活动，这里就有不少马术学校，训练场也经常举办国际赛事。哎、所以你是不是小时候啊，在新疆就会骑马？因为好像说新疆的人都会骑马。是。我们都会骑马，没学过，但是从小就会。所以现在来到巴林的时候，就是你的日常吗？常、啊、常会来骑马。以前在新疆骑马、啊，纯粹是一个交通工具。是，哎，在这里变成娱乐了。巴林的日落 ，Ada 已经看过无数次，但每一次她都还是会心生赞叹。或许是血液里有着四海为家的基因，她总是懂得去发掘和欣赏每个地方的美好。我觉得你非常喜欢巴林这个地方，对我非常喜欢，因为这是自己选择在这里待。所以从你几岁的时候你开始离开家乡？上大学以后就很少回去了。四海为家哦。对，这一段时间会有乡愁吗？我觉得年轻的时候没有，年轻的时候大部分都是特别向往新生活，但是后期我爸妈开始年龄比较大了，每次回去看到他们变老了，哎呀，我的我的感觉其实不太好。你这么喜欢巴林哦，如果一天要离开的话，会不会特别想念？我觉得最不舍得应该就是朋友和这个地方的当地人。但是呢，他们是陆陆续续都会离开嘛，因为这里是个外派的城市，夏天这个时候就是大家开始离开的季节，有一天会离开的。但是没关系了，下一个地方我也会喜欢，一样的。你太适合做游子了，<笑>但是游子还是会回家的。嗯啊、哦，对啊，我也希望会回家。Ada 说：“有一天，他一定会离开巴林。但是我知道，在这一天来临之前，他一定会享受在这小岛国的每一时每一刻。”对华人而言，巴林也许只是过境之地，也许是最终的落脚处。在这个宛如珍珠般灿烂的小岛国，不同背景的华人还在各自寻找着一席之地。我是郭芬慧 f i s a 来自台湾，嫁来巴林四十一年了。
My name is Dina. I am Bahraini and Chinese descendant. Wasa 